మా ప్రెసిడెంట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ నేను కానీ శ్రీరామ్ కానీ మేమందరం కీరీ స్టార్ట్ చేసిన మాత్రం మద్రాసులో మా ఆర్టిస్టులందరికీ తమిళనాడు అన్న మద్రాసు అన్న ప్రత్యేకమైన అభిమానం అక్కడ తమిళ ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి మీకు తెలుగు ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి ఎప్పుడు సోదర భావంతో ఉన్నారు కలిసి మెలుస్తున్నారు ఒకరి కష్టాలను ఒకరు పంచుకున్నారు ఇప్పుడు ఎలా అయితే అక్కడ ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయో మా కెరీర్ స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్లో మేమంతా బ్యాచులర్గా పాండ్యభద్రలో పోంగా మెన్షన్ అయ్యి ఒక మెన్షన్ ఉండేవాళ్ళు కురాలతో ఫిల్మ్ ఇష్ట చేసిన వాళ్ళు అప్పుడు కూడా ఇలాగే వాళ్ళు వచ్చి అంటే ఇంత కాకపోయినా కూడా గట్టిగా వచ్చినాయి అప్పుడు కూడాను రెండు మూడు రోజులు మాకు ఎవరికి భోజనం లేకుండా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి నాకు అదే గుర్తొస్తుంది అలాంటి నా సోదర నటులు మద్రాసు నటులు మనకి ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా వాళ్ళు చాలా త్వరగా స్పందిస్తారు చాలా మంది మన పెద్ద ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళు కూడా అక్కడ అయిపోయిన దాన్ని ఇక్కడ జరిగినంత బాధతో ఎవరికి తోచినంత వాళ్ళు సహాయం చేస్తూ వచ్చారు ఈ విషయంలో మా ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ నేను కానీ మా సభ్యులు అందరం చాలా గర్వపడుతున్నాం మన హీరోలు మన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు హీరోయిన్స్ వాళ్ళు చేసిన సహాయానికి మీకు మేము ఉంటాం తోడుగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది మీకు తోడుగా అని ఈ క్షణంలో ఎంత బాధగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి అండగా ఉంటాం మేము కూడా టైం చూసుకుని మాలో కొంతమంది మద్రాసు వెళ్ళి అక్కడ సేవలు చేయడానికి ట్రై చేస్తూ రెండు మూడు రోజులు ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు కూడా బాగాలేదు ఎంత అనుకోలేదు ఫోన్లు కూడా పనిచేయట్లేదు ఇందాక మేము నాజర్ గారికి వాళ్ళకి ట్రై చేసాం ఫోన్లు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ గారికి మాకు అందలేదు త్వరలోనే ప్రెసిడెంట్ గారు నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వెళ్తుంది జరుగుతుంది మా వంతు ఉడతా వ్యక్తిగా మేము వాళ్ళకి మేము ఉన్నాం మీకు అండగానే మేము సహాయం చేయాలి కాబట్టి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మేము ఎంత చేస్తామన్నది మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్తారు ఈ క్షణంలో మాత్రం మేమందరం తెలుగు నటులు అందరం ఒక మాట మీద ఉండి మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా ఆ కష్టం మాది మద్రాసు అంటే మా అందరికీ అంత ప్రాణం అక్కడ నటులు ఉన్నా కూడా మాకు అదే ప్రాణం కాబట్టి మీకు తోడుగా మేము ఉంటాం మీకు ఏ హెల్ప్ హౌస్ మేము చేస్తాం సవీనంగా మనం చేసుకుంటాం భాషలు తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ ఎక్కువగా మాట్లాడితే అసలు ఇండియన్ భాషలన్నీ కూడా మొదలయ్యేది చెన్నై నుంచి అలాంటి చెన్నై ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి చూస్తే మీ మీడియాలోనే చూస్తే ఆల్మోస్ట్ మేము చెన్నైలో మా బ్రతుకులు అక్కడ ప్రారంభమయ్యాయి మేము అక్కడ ఉన్నాం తిన్నాం తిరిగాం అక్కడి నుంచే బయలుదేరాం అలాంటి చెన్నై ఇవాళ చూస్తే నాకు తెలిసి వారం రోజుల నుంచి నాకు భోజనం తిరుగుతాయి ఇట్లా ఎందుకనంటే కష్టానికి కష్టంలోనూ ఆనందానికి ఆనందంలోనూ తోడుగా ఉన్నది చెన్నై నగరం అక్కడి నుంచే అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నేను చెన్నై తెలుగు సినిమాకి తల్లి లాంటిది ఆ తల్లి ఇవాళ అసలు ఆ టీవీలో అవి చూస్తూ ఉంటేనండి అంటే ప్రకృతి విలయం ఎలా ఉంటుంది అని మనం కూడా అనేక సార్లు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చాలా సార్లు చూడడం జరిగింది ఇవాళ ఈ పరిస్థితి అక్కడ చెన్నై పరిస్థితి మాత్రం అనూహ్యమైనది ఊహించలేనిది ఇది ఒక గొప్ప పాఠం ఫస్ట్ మొదటి తరంలో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళు జోలి పట్టుకుని ఎలా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఆ రోజున ఈ తుఫానులకి బాధితులకి వాళ్ళకి ఎలా చేశారు అనేది మేము విన్నాం తెలుసుకున్నాం అవకాశం వస్తే ఎప్పటికైనా సరే అలా నిలబడాలి రమ్మే ఉందరు అనుకుంటున్నాం అలాంటిది మా తరం వచ్చేటప్పటికి మేము నాకు గుర్తుండి మీ అందరికీ తెలుసు మీరందరూ నాతో పాటు పెరిగిన వారు మా తరంలో మేమందరం ఒక క్రికెట్ అను ఒక చోట ఒక షోస్ అను ఒక అందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి బెంగళూరు లాంటి నగరంలో బాంబే లాంటి నగరంలో ఇలాగా అక్కడక్కడ మనం షోస్ చేసి కలెక్ట్ చేసి తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇది మనం మన టైం మనం చేయవలసిన టైం కదా ఇప్పుడు మనం మనం ఏం చేయాలి అంటే అన్నయ్య ఈ తరం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మీరు చెప్పండి ఈ తరం ఏం చేస్తుందని నేను ఒక్కసారి కనుక ఆలోచిస్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ వంతు కర్తవ్యాన్ని ఎంత నా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది నేను మా ఆర్టిస్ట్ ప్రసిడెంట్ అని చెప్పుకోవడానికి ఈవేళ తెలుగు నటులకున్న ఆ మనసుకి 
నిజంగా కళామ తల్లి వాళ్ళందరినీ చల్లగా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ మీరా మేమా అని అనుకుంటే చాలా బాధేస్తుంది నాకు మనం మన అందరం ఎవరు ఏం చేసినా కళాకారుల తరఫున మన అందరం మనం ఏం చేసినా మనమే సో మనం అందరం కలిపి ఎందుకంటే చేసేది ఒకటే కాజ్ కోసం ఒక ఒక మంచి కార్యక్రమం కోసమే మనం అందరం చేసేది ఇందులో మీరు నేను అనే వేరే భేదం లేదు ఎవరు చేసిన ఆ కళామ తల్లి సేవ చేసినట్టే ఆ ఇవాళ కష్టంలో ఉన్నటువంటి ఆ చెన్న ఇవాసులు అందరికీ కూడా మనం మనిషిగా తోటి మనిషిగా మనం జీవితం ఇస్తున్నట్టే లెక్క అందుకని టు స్టార్ట్ విత్ నేను అదే అన్న మనం కలెక్ట్ చేయటం మనం అన్ని చేయటం అనేది ఒక పక్క జరుగుతానే ఉంది ఎవరి స్పీడ్ లో వాళ్ళు ఆఖరికి ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ కూడా అంటే సాయి తేజ సాయి ధరణ తేజ లాంటి వాళ్ళు కూడా నిన్న మరి ఏంటమ్మ మనం ఇది అనుకుంటున్నాం అంటే డాడీ అంటాడు నన్ను సదా డాడీ మొత్తం ఒక లారీ 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 మొత్తం బట్టలు కానివ్వండి ఫుడ్ కానివ్వండి పాలు ఇవన్నీ రెడీ చేస్తామండి ఒకేసారి ఆ లారీ మీకు చెప్పి పంపిస్తామండి ఆహా నాకు నా నా అంటే నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందండి ఇలాంటప్పుడు నా మనసు గురించి మీ అందరికీ తెలుసు ఎవరు చేస్తారా అని చూస్తాం అనుకోండి మన ఇంట్లో మన పిల్లలే చేస్తున్నప్పుడు నేను నిజం గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని మనవి చేస్తూ టు స్టార్ట్ విత్ అంటే ఎక్కడ ఒక ప్రారంభం కావాలి మాకు అందుకని మేము ఇవాళ అంటే అసోసియేషన్ కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా ముట్టుకొని మేము ఈ కమిటీ అసోసియేషన్ నుంచి మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ముట్టుకొని మేము ప్రారంభంగా ఒక ఐదు లక్షలతో మేము ముందు ఈ నిధిని ప్రారంభిస్తున్నామని మీ అందరికీ మనం చేస్తూ అంటే ఐదు లక్షలేనా అండి అలాక మీరు అలా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే కలిపి అందరూ కలిపి ఎంత అయిందా ఇంకోటి కలిపి ఏమైందా ఇవాళ అసలు అది మన ఆలోచనలోనే లేదు పొరలో ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు చేస్తూ ఎవరికి చేతనైన సహాయాన్ని వాళ్ళు జీవితం అందిస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి మనమందరం కూడా అందరూ భాగస్వాములు కావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా వంతుగా ఇవాళ ఐదు లక్షలతో ప్రారంభిస్తున్నాం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ నుంచి అట్లా దీంట్లో అనేక మంది జాయిన్ అవుతూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇందాక తమ్ముడు శివాజీ చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ నిన్న నిన్న ఇవాళ నుంచి మళ్ళీ వర్షం స్టార్ట్ అయింది అక్కడ సో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఎప్పుడు మాకు ఉంటే ఎప్పుడు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటే అప్పుడు వెంటనే దూకి అక్కడికి వెళ్ళి మా వంతు ఫిజికల్ గా కూడా వాళ్ళందరికీ మన ఆర్టిస్టులు అందరినీ కలుపుకుని నడిగర్ సంఘం అంటే తమిళ నడిగర్ సంఘం వారు మొన్న ఎలక్షన్ లో కూడా మనతో చాలా సన్నిహితంగా ఉండి చాలా బ్రహ్మాండంగా వారు కూడా గెలిచిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ సోద నాజర్ కానివ్వండి విశాల్ కానివ్వండి కార్తీ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో మనతో సోదర భావంతో చాలా బ్రహ్మాండంగా కలిసిమెలిసి ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళతో కలిసి అక్కడ కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా చేస్తామని మీ అందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మీ అందరి ముందుకు వచ్చి మేము చేస్తున్నామని చెప్పుకోవడానికి కారణం మేము చేస్తున్నామని గొప్పతనం చెప్పుకోవడానికి కారణమే కాదు దయచేసి మా ఈ మాటలను విన్న ఎవరైనా సరే మీ వల్ల వీలైనా ఒక ఆహార పొట్లమైనా సరే ప్లీజ్ దయచేసి ఆ కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా దయచేసి మీరందరూ ఈ చూస్తున్న మీ అందరూ కూడా సహాయం చేయండి మానవ సేవయే మాధవ సేవ మనం పట్టుకెళ్లేది ఏమీ లేదు ఎవరూ పట్టుకెళ్ళరు అందుకని దయచేసి మీరు కూడా ఈ ఆలోచనను మీరు ఎవరైతే ఈ చూస్తున్నారు వారు కూడా మీ ఆలోచనలు తీసుకుని మీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నమస్కారం చెప్పాలి